La película Cabeza de Vaca, inspirada en el texto Naufragios de Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, marca un parteaguas en la vida profesional de tres personas involucradas en este proyecto. A la postre, este largometraje se convertiría en el más importante en la carrera de Nicolás Echavarría. Estuvo en la selección oficial del Festival de Cine de Berlín y fue la cinta elegida para representar a México rumbo al Oscar. Berta Navarro fue la productora. Un productor le da la dimensión a una película, la, la arma. Es el que tiene la mirada a 180 grados. Está en todo y ve todo. Porque es, eh, el hacer cine es, es, es de muchos. Es una colaboración de muchos. Pero tienen como... Se clavan cada quien en su tarea, ¿no? en, en sus cosas. Entonces el director, por supuesto, es la cabeza y el que dirige a ese conjunto de, de talentos, pero el productor es el que realmente mira todo. Además la idea de un productor es bastante vaga para todo el mundo. En principio creen que uno saca el billete y ya, y no tiene nada que ver, el productor es, es, es también un cineasta. Y así lo veo yo. Es durante el rodaje de Cabeza de Vaca, donde el cinefotógrafo Guillermo Navarro conoció a un joven tapatío que trabajaba en el departamento de maquillaje. Este talentoso muchacho desde hacía años quería filmar una historia sobre un extravagante objeto que otorgaba la vida eterna. Su nombre es Guillermo del Toro. Guillermo Navarro intercede para que su hermana, Berta, lea el guión de Cronos, que al final termina produciendo. Tengo esa capacidad de, 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 de reconocer el talento de, de otros ¿sí? y, y por supuesto lo primero que me tiene que funcionar muy bien es el guión la historia que me pueda yo realmente comprometer con, con ese proyecto ¿no? ganó la semana de la crítica en Cannes y a partir de Cronos la carrera de Del Toro se fue Arriba, el reconocimiento del talento de, de ese chico, que era un jovencito, se dio así, que está donde está. El proyecto más exitoso en el que hasta ahora se ha involucrado Berta Navarro es justamente uno realizado por Guillermo del Toro. Nos referimos al Laberinto del Fauno, multinominada a los premios Oscar, ganadora de varios premios Goya y la triunfadora en la entrega de los premios Ariel en 2006. Pero más allá de los laureles, el filme fue ampliamente visto en todo el mundo. Hacer cine sin conectar con el público no tiene sentido. Uno no hace cine para uno mismo, lo hace para el otro, para el que lo ve. Entonces, eh, ahora la, la batalla más fuerte es la exhibición. Berta Navarro ha trabajado en otras cintas como cobrador de Paul Leduc, un embrujo de Carlos Carrera, asesino en serio de Antonio Urrutia, y recientemente en la delgada línea amarilla de Celso García. Además, acaba de terminar de filmar una película en Ecuador con el realizador Sebastián Cordero, con quien ya ha trabajado en otras ocasiones. Y yo digo y repito que pues seguiré haciendo cine hasta que ya no pueda moverme. Así es que espero que dure un poco más. Hola, chingo. 